आप अभी एक जवान की पे पैंतालीस हजार महीना लगाए तो एक लाख इंटू पैंतालीस हजार यानी लगभग एक लाख जो जवान है वो सेवादार बने हुए हैं जो ऑफिसर्स की सेवा कर रहे हैं तो कुल मिलाकर 450 करोड़ रुपए पर महीना बनता है और एक साल का ट्वेल्व इंटू फोर पॉइंट फाइव बराबर फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड करोड़ रुपए बनता है जय हिंद नमस्कार मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन बैंक एम्प्लॉ फेडरेशन ऑफ बिहार इन्होंने जंतर मंतर पर बैठे पूर्व सैनिकों के चल रहे धरने का समर्थन किया है सपोर्ट किया है और एक लेटर माननीय राष्ट्रपति महोदय माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय रक्षा मंत्री महोदय को लिखा गया है आप सबसे पहले देखें कि यह लेटर किसने लिखा सार्जेंट इंग्लिश रंजन जो कि सेना से रिटायर्ड एक एक्स सर्विसमैन है वो वाइस प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन बैंक एम्प्लॉज फेडरेशन बिहार इन्होंने अपने समर्थन में कहा है जवानों के साथ केंद्र सरकार द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ जंतर मंतर दिल्ली में 20 फरवरी 2023 से चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को समर्थन देने और केंद्र सरकार को जवानों को न्याय देने संबंधी मांग पत्र ये मांग पत्र राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को भेजा जा चुका है जिसमें इन्होंने कहा है कि हमारी जो यूनियन है वो पिछले काफ़ी समय से जवानों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है श्रीमान जी हम बताना चाहते हैं कि देश आज़ाद होने से लेकर अभी तक जवानों के साथ लगातार भेदभाव और अन्याय होता रहा है जिसके खिलाफ पूर्व सैनिक जवानों की तरफ से बीस फरवरी दो से लेकर जंतर मंतर दिल्ली पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है हम जंतर मंतर पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का पूरा समर्थन करते हैं और तन मन धन से समर्थन करने का ऐलान करते हैं और दिल्ली जंतर मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन के लिए जैसे ही हमारी ड्यूटी लगाई गई हम अपनी तरफ से पूरा समर्थन करेंगे इसके साथ ही इन्होंने कहा श्रीमान जी हम आपसे जवानों की निम्नलिखित मांगों को पूरा करने का निवेदन करते हैं क्योंकि ये मांग पत्र है तो सबसे पहली ही इनकी मांग है कि वन रैंक वन पेंशन में जो विसंगतियां हैं उनको दूर करें इन्होंने ब्रीफ में पूरी जानकारी दी है लेकिन जो इनकी मांग है वो है श्रीमान जी हमारी मांग है कि सभी जवानों को एक रैंक एक पेंशन का लाभ दिया जाए इसमें श्रीमान जी हमारी मांग है कि सभी जवानों को एक रैंक एक पेंशन का लाभ दिया जाए इन्होंने कंप्लीट जानकारी अपनी मांग पत्र में लिख दिए साथ ही इन्होंने कहा कि जवान कम सर्विस करके रिटायरमेंट लेते हैं इसके कंपैरिजन में अफसर और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान अपना पूरा साठ साल तक नौकरी करके आते हैं और दूसरी बात इन्होंने प्री रिटायरमेंट वालों के लिए भी कही है कि उनको भी वन रैंक वन पेंशन में शामिल किया जाए और वन रैंक वन पेंशन से ही जुड़ी हुई एक मांग इन्होंने और रखी है कि श्रीमान जी हमारी मांग है कि ऑफिसर्स को अनुचित तरीके से दी गई वन रैंक वन पेंशन बंद की जाए और वन रैंक वन पेंशन के पिछले दिए गए बैलेंस को ब्याज सहित ऑफिसर से वापस लिया जाए और सरकारी खाते में जमा किया जाए दूसरी मांग इन्होंने रखी है विधवा पेंशन की यानी जो विडो पेंशन है उसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि एक ऑफिसर की जो विडो है जो टी एस लेफ्टिनेंट कर्नल की इनकी विडो पेंशन 2006 में पाँच हज़ार आठ थी और ये इंक्रीज होकर जो 20 जनवरी 2023 का सर्कुलर आया है ट्रिपल सिक्स ओ आर ओ पी टू का उसमें सत्तावन हज़ार दो यानी आठ परसेंट की बढ़ोतरी हुई है दूसरी तरफ जवान एक नायक टी जो आता है उसकी 2006 में विडो की पेंशन 3,500 थी और ये 2023 में बढ़कर बारह ही हुई है जो कि केवल 245 परसेंट की बढ़ोतरी है कहाँ आठ परसेंट और कहाँ 245 परसेंट इस पर इन्होंने कहा श्रीमान जी हम पैसा नहीं इंसाफ चाहते हैं 2006 से लेकर 2016 तक जवानों के साथ में अन्याय ही होता गया है जैसे जवान किसी दूसरे देश की सेना में सर्विस करके आया है तीसरी मांग इन्होंने रखी है सातवें पे कमीशन को लेकर श्रीमान जी सातवें पे कमीशन को लागू करते समय केंद्र सरकार और सेना के ऑफिसरों द्वारा 
जवानों के साथ पे और पेंशन में ऐसा व्यवहार किया गया है जैसे कि जवान किसी दूसरे देश के हों पूरी दुनिया में हमारे देश के जवानों के साथ अन्याय करने का एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया है जिसे कोई भी देश आने वाले समय में भी तोड़ नहीं सकता और इन्होंने मांग रखी है श्रीमान जी हम जवानों को पैसे नहीं इंसाफ चाहिए यानी ऑफिसर्स के लिए सातवें पे कमीशन में 2.81 का फॉर्मूला अख्तियार किया गया और जे एंड ओ के लिए टू का तो अब जो अफसर को एक्स्ट्रा जो पैसा दिया गया है या तो वो वापस लिया जाए या फिर जे और जवानों को भी 2.81 के फॉर्मूले से सातवें पे कमीशन का पे और पेंशन जारी करते हुए जो भी एरियर बनता है वो भी जारी किया जाए अब अगली मांग है चौथी मांग वो है सर्विस पेंशन को लेकर ऑफिसर की जो सर्विस बेसिक पेंशन थी 2006 में चौदह हजार छः सौ रुपये थी और ये बढ़कर 2023 में पंचानवे हजार चार सौ रुपये हो चुकी है और बढ़ोतरी परसेंटेज में निकालें तो ये पाँच है दूसरी तरफ एक जवान टी एस नाइक है उसकी 2006 में बेसिक पेंशन चार हजार छियालीस रुपये थी और 2020 में बीस हजार एक सौ सात रुपये ही हुई है जो तीन सौ संतानवे परसेंट इंक्रीज है अब कंपैरिजन आप देख सकते हैं पाँच सौ तिरपन परसेंट ऑफिसर की इंक्रीज हुई है और तीन सौ संतानवे परसेंट केवल जवान की इंक्रीज हुई है ये डिफरेंस है एक का हमारी मांग है कि सरकार जवानों की सर्विस पेंशन भी ऑफिसर्स की सर्विस पेंशन के बराबर अनुपात में बढ़ाए अगर सरकार जवानों की सर्विस पेंशन नहीं बढ़ा सकती तो ऑफिसर्स की सर्विस पेंशन भी कम की जाए और पीछे से दिए गए पूरे बैलेंस को ब्याज सहित वापस जमा कराया जाए अगेन इनकी मांग है कि श्रीमान जी हम पैसा नहीं इंसाफ चाहते हैं मेड तो मेडल के बारे में बात करें तो इन्होंने कहा है कि संतानवे जो बल संख्या है वो जवानों और जे की है और मात्र तीन ऑफिसर्स की है और नाइन्टी ऑफिसर्स के पास में मेडल होता है जबकि जे और जवान की वीरता को बुला दिया जाता है छब्बीस जनवरी 2019 को कुल 300 वीरता मेडल दिए गए जिसमें जवानों के टोटल 73 मेडल ही थे जबकि दो मेडल ऑफिसर्स को दिए गए आतंकवादियों से मुठफेड़ हो चाहे देश की सीमाओं पर सुरक्षा और रक्षा की बात हो जवान हमेशा आगे खड़ा रहता है और एक्टिव वार के दौरान भी जवान ही अपनी वीरता और साहस के साथ देश की सीमाओं को सुरक्षित रखता है देश को आंच नहीं आना देता है अफसर को कोई खरोंच नहीं आती है जवान और जे शहीद भी होते हैं लेकिन मेडल जो मिलता है वो ऑफिसर को ही मिलता है तो इन्होंने मांग रखी है कि सही न्याय किया जाए अब बात करें इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की तो आप सभी को पता है कि इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर केस भी चल रहा है और ये केस जे और जवानों की तरफ मुड़ चुका है लेकिन इन्होंने मांग फिर भी रखी है कि या तो जे और जवानों की एमएसपी ऑफिसर्स के बराबर कर दी जाए या फिर ऑफिसर्स की एमएसपी एस पी और जवानों के बराबर कर दी जाए और जो भी 2006 से लेकर अब तक ऑफिसर्स को एक्स्ट्रा एमएसपी दी गई है उसको वापस रिकवर करके सरकारी खाते में जमा की जाए अब नेक्स्ट आती है बात डिसेबिलिटी पेंशन की शरीर सबका बराबर होता है किसी को भी काटो तो खून ही निकलता है तो अफसर का शरीर अलग कैसे और जे और जवानों का शरीर अलग कैसे डिसेबिलिटी सेम होती है चोट जो लगती है वो उसी शरीर में लगती है शरीर भी सबका बराबर होता है इलाज भी वही होता है दवाइयाँ भी वही लागू होती है डॉक्टर ऑपरेशन भी सेम ही करते हैं तो ऑफिसर्स को डिसेबिलिटी पेंशन ज़्यादा और जे और जवानों का कम क्यों सातवें पे कमीशन में ऑफिसर्स की जो नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन है वो पचहत्तर हज़ार आठ सौ सत्तर रुपये है और एक जवान की नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन मात्र नौ हज़ार रुपये है तो सातवें पे कमीशन में ऑफिसर्स की वार इंजरी इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन दो लाख बावन हज़ार नौ सौ मही पर महीना है और एक जवान की वार इंजरी इनवेलिडेट आउट डिसेबिलिटी पेंशन मात्र अठारह हज़ार महीना है तो ये भेदभाव बहुत बड़ा भेदभाव है इस प्रकार इन्होंने काफ़ी फैक्ट इसमें रखे हैं लेकिन कुल मिलाकर इनकी मांग यह है कि जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो बराबर होनी चाहिए यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन भी दिखा दिया है कि 100 परसेंट डिसेबिलिटी पेंशन 2006 में पाँच हज़ार आठ थी ऑफिसर की और वो पचहत्तर हज़ार रुपये हो चुकी है यानी ग्यारह बढ़ोतरी इनकी वार इंजरी ग्यारह हज़ार थी दो में और वो अब बढ़कर एक लाख पचास हजार रुपए पर महीना हो चुकी है वार इंजरी 100 परसेंट 
इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन पहले जो बताया था डिसेबिलिटी पेंशन थी यदि वही आई आउट हो जाता है तो उसकी ढाई लाख रुपए पर महीना डिसेबिलिटी पेंशन है वार इंजरी ऑफिसर की दूसरी तरफ जवान की डिसेबिलिटी डिटेल देखें तो नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन 100 परसेंट डिसेबल होने पर तीन हजार से केवल नौ हजार रुपये पहुंची है दो से लेके 2023 तक केवल एक परसेंट की बढ़ोतरी और वही वार इंजरी 100 परसेंट डिसेबिलिटी पेंशन सात हजार से केवल अठारह हजार रुपये बढ़ी है अठारह हजार रुपये पहुंची है जो कि एक परसेंट ही है अब देखें हम वार इंजरी 100 परसेंट इनवेलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन तो जो सात हजार बीस रुपये दो में थी वो 2023 में छब्बीस हजार नौ सौ रुपये यानी दो चौरासी परसेंट इंक्रीज अब आप कंपैरिजन देखेंगे तो कहाँ ग्यारह परसेंट और दो हजार पच्चीस परसेंट और कहाँ आप देखेंगे एक परसेंट और दो चौरासी परसेंट जमीन और आसमान का फर्क है हमारी मांग है कि डिसेबिलिटी पेंशन आए जवानों को भी ऑफिसर्स के बराबर डिसेबिलिटी पेंशन दी जाए जैसे कि अमेरिका और दूसरे देशों में है श्रीमान जी हमें आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप जवानों को एक लाख या दो लाख डिसेबिलिटी पेंशन दें हमारी मांग यह है कि डिसेबिलिटी पेंशन चाहे बीस हजार ही दी जाए लेकिन वे जवान और ऑफिसर्स के लिए बराबर होनी चाहिए श्रीमान जी हमें पैसा नहीं इंसाफ चाहिए अगली बात आती है बटमैन सिस्टम की यानी बड्डी सिस्टम हेल्पर सिस्टम सहायक प्रता श्रीमान जी सेना में बटमैन का मतलब है सेना के ऑफिसरों के लिए फ्री का नौकर गुलाम जो 24 घंटे दिन रात सेवा में हाजिर रहता है अब आगे जो बटमैन सिस्टम यानी एक ऑफिसर के पास एक जवान जो बिल्कुल सेवारत रहते हुए उसकी जो तनख्वाह है उसको यदि जोड़ के देखा जाए तो आप अभी एक जवान की पे 45,000 महीना लगाएं, तो एक लाख इंटू पैंतालीस यानी लगभग एक लाख जो जवान है वो सेवादार बने हुए हैं जो ऑफिसर्स की सेवा कर रहे हैं तो कुल मिलाकर 450 करोड़ रुपए पर महीना बनता है और एक साल का 12 इंटू फोर पॉइंट फाइव बराबर फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड करोड़ रुपए बनता है इससे देश का भारी नुकसान हो रहा है जिस जवान के अंदर की वीरता ही खत्म हो गई हो वह कभी लड़ाई नहीं लड़ सकता जो जवान ऑफिसर के घर में नौकर बनकर रह रहा है उसको ना तो किसी नई तकनीक के बारे में पता होता है और ना ही किसी नए हथियारों की जानकारी होती है वो केवल सेवादारी में ही अपनी नौकरी पूरी कर लेता है और प्रमोशन में भी वही आगे जाकर सीनियर रैंक पाता है तो जो एक महीने के 450 करोड़ रुपए और पूरे साल के 5,400 करोड़ रुपए केवल और केवल ऑफिसर्स की सेवादारी में खर्च किए जा रहे हैं उनके ऊपर भी रोक लगाने की मांग यहाँ पर की गई है और मांग यह है कि जवानों को नौकर बनाकर रखने की इस प्रथा पर तुरंत प्रभाव से रोक लगनी चाहिए दसवीं मांग इन्होंने की है कि अंग्रेजों के जमाने के जो आर्मी रूल है उनको बदला जाए 1911 में अंग्रेजों ने जो आर्मी रूल बनाए थे वो लगभग 108 साल पहले बनाए वो पुराने हो चुके हैं अब इन्होंने मांग की है कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए आर्मी रूल्स को रद्द करके नए आर्मी रूल्स बनाए जाए पहले जो आर्मी रूल अंग्रेजों के थे वो अत्याचार वाले और भेद जवानों को बेवजह प्रताड़ित करने वाले आर्मी रूल है उनको रद्द करके नए आर्मी रूल जैसे कि जो अग्निपथ और अग्निवीर आए हैं मॉडर्नाइजेशन जमाने में जो भर्तियों की प्रथा चेंज हो चुकी है भर्तियों के नियम बदल चुके हैं उसी प्रकार आर्मी रूल्स को हटाया जाए और नए आर्मी रूल लेटेस्ट मॉडर्नाइज आर्मी रूल लाए जाए ग्यारहवीं मांग इनकी है रिजर्व पेंशनर्स तो रिजर्व पेंशनर्स भी अपनी जो उन्नीस में पैंसठ में और इकहत्तर की लड़ाइयों में लड़े थे वो सात आठ दस साल सर्विस करके जबरदस्ती उनको उस समय पेंशन भेज दिया गया था तो इन योद्धाओं को पंद्रह साल की सिपाही के बराबर पेंशन दी जाए इस समय जो उनकी नौ हजार रुपये बेसिक पेंशन फिक्स करी गई है उसको बढ़ाकर इनकी सर्विस पेंशन जो जनरली एक सिपाही रिटायरमेंट होकर आता है उसके बराबर की जाए अगले जो बारहवीं मांग है वो है एक्स ग्रुप के साथ भेदभाव जिसमें इंग्लिश रंजन जी भी भुगत भोगी है 2016 से पहले रिटायरमेंट आ चुके एक्स ग्रुप के पेंशनर्स के जो पेंशन है वो 2016 के बाद में जो एक्स ग्रुप के 
डिप्लोमा होल्डर्स जवान है जिनकी छः हजार दो सौ रुपये पर मंथ पे के अनुसार पेंशन मिलती है उनके बराबर पेंशन दी जाए इन्होंने मांग में भी यही लिखा है एक्स ग्रुप के 2016 के बाद पेंशन आए पेंशनर्स को छः हजार दो सौ रुपये एक्स ग्रुप पे दी जा रही है वैसे ही 2016 से पहले पेंशन आए एक्स ग्रुप के पेंशनर्स को भी छः हजार दो सौ रुपये एक्स ग्रुप पे की पेंशन दी जाए आप सभी को बताया कि 2016 के बाद में सातवें पे कमीशन के बाद एक छत्तीस सौ रुपये की और एक बासठ सौ रुपये की दो अलग अलग एक्स ग्रुप पे और पेंशन रखी गई है और उसी के मुताबिक जब ओ आर की टेबल रिलीज हुई उसमें भी एक्स ग्रुप की दो टेबल बना दी गई अब ये भेदभाव और ये एक बड़ी एनोमली बन चुकी है सरकार से इन्होंने मांग की है कि इसको भी सही किया जाए और सभी को छः हजार दो सौ रुपये के अनुसार एक्स ग्रुप की पेंशन दी जाए श्रीमान जी अगर केंद्र सरकार द्वारा जवानों के साथ किए गए अन्याय को दूर नहीं किया गया तो हम अपने जवानों के संघर्ष को और दार देते हुए तेज करेंगे जिसकी जिम्मेदारी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इन्होंने आगे क्या लिखा है फाइनली इन्होंने कहा है कि हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द जवानों की मांगों को पूरा करेगी और जवानों को किसी बड़े रोष प्रदर्शन करने के लिए मजबूर नहीं करेगी हम आपके बहुत धन्यवादी होंगे सार्जेंट इंग्लिश रंजन रिटायर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया एक्सर्विस बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन बिहार तो बैंक फेडरेशन भी अब पूर्व सैनिकों के समर्थन में आ चुका है उन्होंने अपना मांग पत्र राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को भेज दिया है और जंतर मंत्र पर भी आपने देखा होगा कि बैंक वाले वहां पे पूर्व सैनिकों के समर्थन में आए थे तो साथियों ये जो लेटर जारी हुआ है इस लेटर की हम पुष्टि नहीं करते हैं लेकिन इसमें जो मांगे लिखी गई है वो मांगे सच्ची है और केंद्र सरकार को इन मांगों को मानना चाहिए क्योंकि ये मांगे आज की नहीं है ये काफी लंबे से लंबित मांगे हैं और इन मांगों को समय पर मानना जरूरी है तो ये थी साथियों जानकारी जो कि बिहार बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन द्वारा जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लेटर लिखा गया है इसके बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम